பர்பிள் நாட் இனி உங்கள் இல்ல திருமணத்தை நேரடியாக ஒளிபரப்புங்கள் திருமண நேரடி ஒளிபரப்புக்கு கால் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ நைன் நைன் த்ரீ எயிட் ஜீரோ தமிழ் பட உலகை முப்பது ஆண்டு காலமும் தமிழ்நாட்டை பதினோரு ஆண்டு காலமும் ஆண்ட புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் இளம் வயதில் எம்ஜி ராம்சந்தராக இருந்தபோது பார்கவியும் பின்னர் எம்ஜிஆர் என்ற பெயரை காலம் அவருக்கு சூட்டியதற்கு பின்னாலே சதானந்தவதி வி என் ஜானகி ஆகியோரையும் திருமணம் செய்து கொண்ட செய்தி எல்லோரும் அறிந்த உண்டு ஆனால் இந்த மூவருக்கு முன்னாலே தன்னுடைய அரியா பருவத்திலே அவர் ஒரு பெண்ணை காதலித்தார் என்பது பலரும் அறியாத ஒரு செய்தி எம்ஜிஆருடைய அண்ணனான எம்ஜி சக்கரபாணி தான் ஆரம்பத்திலே காதல் மன்னனாக இருந்தார் மிகுந்த அழகான தோற்றத்துடன் இளம் வயதிலே இருந்த அவருக்கு தினமும் எக்கச்சக்கமான காதல் கடிதங்கள் வரும் அந்த கடிதங்களை எல்லாம் ஒரு நாள் படித்து பார்த்து எம்ஜிஆர் அந்த கடிதங்களை எடுத்துக்கொண்டு தனது தாயாரிடம் போனார் என்னப்பா இவ்வளோ கடிதங்கள் என்று அவரது தாயார் அப்பாவியாக கேட்டபோது எல்லாம் அண்ணனுக்கு வந்த கடிதங்கள் மொத்தம் காதல் கடிதங்கள் என்று சொன்ன எம்ஜிஆர் அந்த கடிதங்களை ஒவ்வொன்றாக தன்னுடைய தாயாருக்கு படித்து காட்ட தொடங்கினார் காதல் ரசம் சொட்ட சொட்ட எழுதப்பட்டிருந்த அந்த கடிதங்களை பார்த்து விட்டு நிச்சயமாக பத்து நிமிடமாவது குறைஞ்சபட்சம் அண்ணனை தன்னுடைய தாயார் திட்டுவார் என்பது எம்ஜிஆருடைய எதிர்பார்ப்பாக இருந்தது ஆனால் சத்யபாமா அம்மையாரோ சக்கரபாணியை பார்த்து என்னப்பா இதெல்லாம் என்று கேட்டுவிட்டு உள்ளே எழுந்து சென்று விட்டார் தன்னுடைய தாயார் எம்ஜி சக்கரபாணியை தான் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு கண்டிக்காததிலே மிகப்பெரிய ஏமாற்றம் அடைந்த எம்ஜிஆர் அவருடைய காதலிலே வேறு வழியிலே குறுக்கிட முடிவு செய்தார் ஒரு நாள் நல்லா ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சக்கரபாணி வீட்டை விட்டு வெளியே கிளம்பிய போது எம்ஜிஆரும் அவருடன் புறப்பட்டார் நீ எங்கே வர என்று எம்ஜிஆரை பார்த்து சக்கரபாணி கேட்டபோது எவ்வளோ நாள் வீட்டுக்குள்ளேயே அடைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறது அதனால் நான் உங்கள் கூட வரேன் என்றார் எம்ஜிஆர் நீ அப்படி வெளில போனோன்னா தனியாக போக வேண்டியதானே எதுக்கு என் கூட வர என்று சக்கரபாணி கேட்டபோது தனியாக போகிறதுக்கு பயமாக இருக்குது என்று அப்பாவியாக ஒரு பதிலை சொன்னார் எம்ஜிஆர் ஓஹோ நீ இதுக்கு வெளியில் தனியாக போனதே இல்லையோ என்று எம்ஜிஆரை பார்த்து சக்கரபாணி கேட்டபோது அதற்கும் ஒரு பதிலை தயாராக வைத்து கொண்டிருந்தார் எம்ஜிஆர் அப்படி போனதுனால தான் பயன்ற விஷயமே எனக்கு தெரிஞ்சது என்று எம்ஜிஆர் சொன்னவுடன் ஆத்திரமடைந்த சக்கரபாணி நேராக வீட்டுக்குள்ளே திரும்பி தன் தோளிலே போட்டு கொண்டிருந்த துண்டை அங்கிருந்த நாற்காலியிலே போட்டுவிட்டு தன்னுடைய அறைக்கு சென்று விட்டார் சக்கரபாணியை பொறுத்த வரைக்கும் அவற்றில் உள்ள ஒரு பழக்கம் என்னென்னா துண்டு இல்லாமல் அவர் எப்போதும் வெளியே போக மாட்டார் அதனால் அவர் தன்னுடைய துண்டை எந்த நாற்காலியிலே போட்டிருந்தாரோ அந்த நாற்காலில் போய் அமர்ந்து கொண்டார் எம்ஜிஆர் அவர் அப்படி அமர்ந்து கொண்டதை தன்னுடைய அறையிலிருந்து பார்த்த சக்கரபாணி நேராக வெளியில் வந்தார் நான் இன்னைக்கு எங்கேயும் வெளியே போகிறதில்ல உனக்கு சந்தோஷம் தானே அப்படின்னு எம்ஜிஆரை பார்த்து கோபமாக சொல்லிவிட்டு வாசலிலே இருந்த தென்னையிலே போய் உட்காந்து கொண்டார் சக்கரபாணி வாசலில் தென்னையில் அவர் உட்கார்ந்துருந்தாலும் எந்த நேரம் அங்கேருந்து அவர் கிளம்பியோட வாய்ப்பு இருக்கிறது என்பதனால வாசல்லையே நின்று அவரை எம்ஜிஆர் கண்காணித்து கொண்டிருந்த போது அவரது தாயாரிடமிருந்து எம்ஜிஆருக்கு அழைப்பு வந்தார் அவர் உள்ளே போனோடனே எதுக்கு எப்போ பார்த்தாலும் அவனோட தயாராக பண்ணிக்கிட்டு இருக்க என்று எம்ஜிஆரிடம் சொன்னபடியே ஒரு காப்பி காப்பியை எம்ஜிஆரிடம் கொடுத்த அவரது அன்னையார் இதை கொடுத்து உங்கள் அண்ணனை சமாதானப்படுத்திட்டு வா என்று அவரிடம் சொன்னார் வெளில காப்பி காப்பியுடன் வந்த எம்ஜிஆருக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி காத்து கொண்டிருந்தது அந்த தென்னையை விட்டு எம்ஜி சக்கரவாணி எப்போதோ பறந்து விட்டிருந்தார் திரும்ப வரட்டும் பார்த்துக்கிறேன் என்று முனையபடியே வீட்டுக்குள்ளே வந்தார் எம்ஜிஆர் அப்படி தொடர்ந்து அண்ணனுடைய காதல் விவகாரங்களுக்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுக் கொண்டிருந்த எம்ஜிஆரை ஒரு காலகட்டத்தில் காதல் வலையில் சிக்க வைத்தது காலம் எம்ஜிஆருக்கு முதல் காதல் வந்தபோது அவருக்கு வயது பதினாறு அவர் குடியிருந்த வீட்டினுடைய இன்னொரு பக்கத்திலே தங்கியிருந்த பெண்ணை தீவிரமாக காதலிக்க தொடங்கிய அவர் அந்த பெண்ணினுடைய கவனத்தை கவர்வதற்காக செய்யாத முயற்சிகளே இல்லை என்று சொல்லலாம் தான் இருக்கின்ற திசை நோக்கி அந்த பெண் வருகிறார் என்பது தெரிந்தால் போதும் எம்ஜிஆருடைய வாய் தானாக ஒரு பாட்டை முணுமுணுக்க ஆரம்பித்துவிடும் அந்த பெண்ணிற்கும் எம்ஜிஆர் மீது ஈர்ப்பு இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொண்ட எம்ஜிஆர் அந்த பெண்ணை தனியாக சந்தித்து பேச ஒரு சந்தர்ப்பத்தை எதிர்நோக்கி காத்து கொண்டிருந்தார் தினமும் இரவிலே சாப்பிட்ட இலைகளை வெளியே போடுவதற்காக அந்த பெண் வருவது வழக்கம் தினமும் எந்த நேரத்தில் அந்த பெண் வருகிறார் என்பது சரியாக தெரிஞ்சால் அந்த பெண்ணுடன் பேச வசதியாக இருக்குமே என்று முடிவெடுத்த எம்ஜிஆர் ஒரு நான்கைந்து நாட்கள் அந்த பெண்ணை நோட்டம் விட்டார் ஆனால் அவருடைய முயற்சிகளை எல்லாம் முறியடிக்கிற மாதிரி ஒரு நாள் ஏழு மணிக்கு வந்த அந்த பெண் மறுநாள் ஏழரைக்கு வந்தார் இன்னொரு நாள் ஏழே முக்கால் மணிக்கு வந்தார் ஆனால் அதனால் எல்லாம் எம்ஜிஆர் சோர்ந்து விடவில்லை எப்படியும் ஏழு மணி முதல் அவள் வர தொடங்குவதை தெரிந்து கொண்ட அவர் ஒரு நாள் சரியாக ஏழு மணிக்கு அவள் வரக்கூடிய பாதையிலே கட்டளை போட்டு படுத்து கொண்டார் எப்போதும் ஒன்பது மணிக்கு முன்னால் படுக்காத எம்ஜிஆர் 
அன்றைக்கி ஏழு மணிக்கே படுத்ததை பார்த்து விட்டு என்னடா அதுக்குள்ளே படுத்துட்டேன் என்று அன்னை சத்தியமாமா கேட்ட போது கொஞ்சம் தலைவலிக்கிற மாதிரி இருக்குமா அதனால தான் படுத்துட்டேன் என்று அவருக்கு பதில் சொன்ன எம்ஜிஆருக்கு அந்த பதிலால் விளையப்போகின்ற வினையை பற்றி அப்போது தெரியாது சாப்பாட்டு இலையை போடுவதற்காக அப்போது அந்த பக்கம் வந்த அந்த பெண் எம்ஜிஆர் தலைவலிக்குதுமா என்று சொன்னதை கேட்டுவிட்டு சிரித்தபடியே வீட்டு வாசலுக்கு சென்றார் அந்த பொண்ணு திரும்பி வரும்போது நிச்சயமாக அந்த பெண்ணை சந்தித்து பேசிவிட வேண்டும் என்று அப்போதே முடிவெடுத்த எம்ஜிஆர் சாப்பாட்டு இலையை போட்டுவிட்டு அந்த பெண் வீட்டு வாசலிலே காலடி எடுத்து வைத்ததும் அவசரம் அவசரமாக கட்டிலை விட்டு எழுந்தார் அப்போது அவருடைய தோலை பிடித்து அழுத்தியது ஒரு கை அந்த கைக்கு சொந்தக்காரர் அன்னை சத்தியபாமா ஏன் இப்படி அவசரமாக எழுந்துக்கிற இந்த அமர்தாஞ்சனம் இதை தடவிக்கிட்டு கண்ணை மூடிட்டு படுத்துக்க தலைவலி தானாக போய்விடும் என்றார் அவர் அப்போது மீண்டும் எம்ஜிஆரை பார்த்து சிரித்தபடியே அந்த பெண் வீட்டுக்குள்ளே போனார் தன்னுடைய காதல் அனுபவங்கள் எல்லாவற்றையும் தன்னுடைய நண்பர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்வதை வழக்கமாக வைத்துக் கொண்டிருந்த எம்ஜிஆர் முதல் நாள் தன்னுடைய வீட்டில் நடந்த அந்த சம்பவத்தை பற்றி அவரிடம் சொன்னபோது அந்த பெண்ணுக்கு என்ன வயசு இருக்கும் என்று கேட்டார் நண்பர் ஒருவர் பன்னிரெண்டு அல்லது பதிமூன்று வயது இருக்கலாம் என்று எம்ஜிஆர் சொன்னவுடன் வயசுக்கு வராத வயசு தானே என்று அந்த நண்பர் சொல்ல அப்போது அங்கே வந்த இன்னொருவர் இவனுக்கு வயசு பதினாறு அந்த பொண்ணுக்கு வயசு பன்னிரெண்டு இந்த லட்சணத்தில் காதலாம் என்றார் அதை கேட்டு மற்ற நண்பர் எல்லோரும் கொல் என்று சிரித்தனர் அவர்கள் அப்படி சிரித்தவுடன் அந்த இடத்தை விட்டு மௌனமாக வெளியே கிளம்பினார் எம்ஜிஆர் இந்த சம்பவம் நடந்த சில மாதங்களுக்கு பிறகு ஒரு நாள் வேலைக்கு சென்று விட்டு திரும்பிய எம்ஜிஆர் தனது வீடு விழாக்கோலம் போன்றிருப்பதை பார்த்து விட்டு என்ன விசேஷம் என்று விசாரித்த போது அவர் காதல் வசப்பட்டிருந்த அந்த பெண் பருவமடைந்து விட்டார் என்ற செய்தி அவருக்கு கிடைத்தது எம்ஜிஆரை ஒரு நாள் சந்தித்த அவரது நண்பர்கள் என்னப்பா அவனுடைய காதல் எந்த தூரத்தில் இருக்குது என்று அவரை பார்த்து கேட்டபோது இனிமே அதை பற்றியெல்லாம் பேசவே கூடாது என்றார் எம்ஜிஆர் ஏன் உங்கள் அம்மா ஏதாவது மிரட்டிட்டாங்களா என்று அந்த நண்பர் கேட்க இல்லை இல்லை அந்த பொண்ணு வயசுக்கு வந்துருச்சு அதனால் இனிமேல் அந்த விளையாட்டெல்லாம் வைத்துக்கொள்ளக்கூடாது என்று எம்ஜிஆர் சொன்னவுடன் அந்த நண்பர்களால் சிரிப்பை அடக்க முடியல அவர்கள் அப்படி சிரிப்பதை பார்த்தவுடன் என்ன உங்களுக்கெல்லாம் பைத்தி முடிச்சிருக்கா எதுக்காக இப்படி சிரிக்கிறீங்க என்று அவர்களை பார்த்து எம்ஜிஆர் கேட்டபோது பைத்தி எங்களுக்கா இல்லை உனக்கா எப்போ அந்த பொண்ணை காதலிக்க கூடாதோ அப்போ தீவிரமாக காதலிச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் எப்போ காதலிக்கணுமோ அப்போ விலகி ஓடுறியே என்று அவரது நண்பர்கள் எம்ஜிஆரை கிண்டல் செய்ய தொடங்கினார் அந்த வார்த்தைகள் தான் எம்ஜிஆருடைய காதல் பயணம் மீண்டும் தொடர காரணமாக அமைந்த வார்த்தைகள் ஒரு நாள் அந்த பெண் தண்ணீர் பிடிப்பதற்காக குழாய் அருகே வந்தபோது அந்த பெண்ணுடைய கவனத்தை ஏற்பதற்காக சத்தியவான் சாவித்ரி நாடகத்திலே இடம்பெற்ற ஏனோ என்னை எழுப்பலானாய் மட மானே என்ற பாட்டை ஆர்மோனியத்தை வாசித்தபடி பாடத் தொடங்கினார் எம்ஜிஆர் அந்த பாட்டை ரசித்த அந்த பெண் ஓரக்கண்ணால் எம்ஜிஆரை பார்த்து லேசாக சிரித்தார் அவ்வளோதான் எம்ஜிஆருடைய உற்சாகம் கரை புரண்டு ஓடத் தொடங்கிவிட்டார் இன்னும் உற்சாகமாக அந்த பாட்டை பாடத் தொடங்கினார் அப்போது சோஸ்திரங்களை சொல்லியபடி அவரது தாயாரான சத்யபாமா பக்கத்திலே இருக்கிற பாத்ரூமில் குளித்து கொண்டிருக்கிற விஷயம் எம்ஜிஆருக்கு அறவே தெரியாது திடீரென்று மழை பெய்வது போல எம்ஜிஆருக்கு மீதும் ஆர்மோனியம் மீதும் தண்ணீர் விழ தலையை நிமிர்ந்து பார்த்தார் எம்ஜிஆர் அங்கே தண்ணீர் தவறியுடன் எம்ஜிஆருடைய அன்னையான சத்யபாமா கோபத்துடன் நின்று கொண்டிருந்தார் வயசு பொண்ணுங்க இருக்க இடத்துல என்னடா பாட்டு இது இனிமேல் அவனுடைய பாட்டு சத்தம் இந்த வீட்டில் கேட்டுது நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் உனக்கு சாதகம் பண்ணணும்னா நேராக பீச்சுக்கு போ அங்கே ஆறு மணித்தை வச்சுக்கிட்டு எவ்வளோ நேரம் வேணால் பாடு என்றபடி திரும்பவும் பாத்ரூம்குள்ளே சென்று விட்டார் அவர் தாயார் போனவுடன் அந்த பெண் அதையெல்லாம் பார்த்து கொண்டு அங்கே நிற்கிறாளா என்பதை முதலில் பார்த்த எம்ஜிஆர் அந்த பெண் அங்கே இல்லை என்றதும் தான் நிம்மதி அடைந்தார் எம்ஜிஆருக்கு தன்னுடைய தாயாரிடம் மிகுந்த மரியாதை உண்டு என்றாலும் இந்த காதல் விவகாரத்துக்கு மட்டும் அவரால் முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியல தன்னுடைய காதல் விவகாரத்தை பற்றி மீண்டும் தன்னுடைய நண்பரிடம் அவர் சொன்னபோது நீ அந்த பெண்ணை சந்தித்து பேசணும்னா அந்த பெண்ணுக்கு ஒரு கடிதம் எழுது என்று அவர்கள் ஒரு ஆலோசனை கூறினார்கள் நான் கடிதம் எழுதி அது வேறு யாருக்கு எதையாவது சிக்கிட்டா என்று எம்ஜிஆர் கேட்டபோது அவர்கள் அதற்கும் ஒரு பதிலை தயாராக வைத்திருந்தார்கள் அவருடைய யோசனைப்படி ஒரு நாளேட்டின் ஓரத்தை கிழித்து அதிலே உன்னை சந்திக்க எப்போது அனுமதி கிடைக்கும் என்று எழுதிய எம்ஜிஆர் அந்த கடிதத்தை அந்த பெண்ணிடம் கொடுப்பதற்கு படாத பாடுபட்டார் அந்த பெண் லேசிலே அந்த கடிதத்தை வாங்கவில்லை இறுதியாக ஒரு சந்தர்ப்பத்திலே அந்த பெண்ணுடைய கையிலே அந்த கடிதத்தை திணித்தார் அந்த கடிதத்தை வாங்கும்போது அந்த பெண்ணுடைய கைகள் கிடுகிடு என்று நடுங்கின அதற்கு பிறகு எம்ஜிஆருடைய பார்வையிலே அந்த பெண் தென்படவே இல்லை சில நாட்களுக்கு பின்னாலே எம்ஜிஆர் எதிரே அந்த பெண் வந்தபோது அந்த பெண்ணுடைய கையை பிடித்து கொண்ட எம்ஜிஆர் என்னுடைய கடிதத்துக்கு ஏன் பதில் எழுதவே இல்லை என்று அந்த பெண்ணை பார்த்து கேட்டபோது தயவு செய்து கையை விடுங்க யாராவது பாத்திர போகிறாங்க என்று சொன்ன அந்த பெண் எம்ஜிஆருடை
அவ்வளவு எளிதிலே அவரால் தூங்க முடியவில்லை இதற்கிடையே அவருடைய உள் மனது மட்டும் எப்படியும் அந்த பெண் தன்னை தேடி வருவார் என்று அவருக்கு சொல்லிக் கொண்டே இருந்தது அன்று இரவு இரண்டு மணிக்கு எம்ஜிஆரின் மனம் என்ன சொன்னதோ அது நடந்தது அந்த பெண் அவரை தேடி வந்தார் எம்ஜிஆர் தங்கியிருந்த அறையினுடைய வாசலுக்கு அந்த பெண் வந்தவுடன் எம்ஜிஆரால் தன்னுடைய உணர்ச்சிகளை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை மெல்ல எழுந்து அந்த பெண்ணுடைய அருகே சென்ற எம்ஜிஆர் அந்த பெண்ணுடைய கையை தொட முயற்சி செய்த போது என் கையை தொடாதீர்கள் என்று சொன்னபடி தன்னுடைய கையை இழுத்து கொண்டார் அந்த பெண் அப்படின்னா எதுக்கு இந்த நேரத்தில் இங்கே வந்த என்று எம்ஜிஆர் கேட்டவுடன் அந்த அறைக்குள்ளே வந்த அந்த பெண் எம்ஜிஆருடைய முகத்தை நேராக பார்த்து என்னை நீங்கள் கல்யாணம் பண்ணிக்க போகிறீங்களா என்று கேட்டான் அந்த இரவிலே அப்படி ஒரு கேள்வி அந்த பெண்ணிடமிருந்து எம்ஜிஆர் எதிர்பார்க்கவில்லை என்பதால் அந்த பெண்ணிற்கு என்ன பதில் சொல்வது என்பது தெரியாமல் சிலை போல் நின்றார் அவர் உங்கள் ஜாதி வேற என்னுடைய ஜாதி வேற நீங்கள் மலையாளியும் நான் தமிழ் நாம் எப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்க முடியும் அதை பற்றியெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்காம நீங்கள் பாட்டை எனக்கு இப்படி கடிதம் எழுதிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் என்னை யாராவது கல்யாணம் பண்ணிக்குவாங்களா என்னுடைய வாழ்க்கையை பற்றி கொஞ்சம் கூட யோசிக்காமல் உங்களுடைய நண்பர்கள் சொல்கிறதெல்லாம் கேட்டு நீங்கள் இனிமேல் இப்படி பண்ணாதீங்க என்று அந்த பெண் சொல்லி கொண்டிருந்த போதே அங்கே பக்கத்தில் இருந்த குழாயை யாரோ திறக்கின்ற சத்தம் எம்ஜிஆருக்கு கேட்டான் அதை கேட்டவுடனே எம்ஜிஆருடைய சப்த நாடியும் அடங்கி போய்விட்டார் அவர் மெதுவாக எட்டி பார்த்தபோது அந்த பெண் லேசாக சிரித்தபடி பயப்படாதீங்க அது உங்கள் அம்மா இல்லை என்னுடைய சிநேகிதி என்றார் அவள் அப்படி சொன்ன பிறகும் எம்ஜிஆருடைய படப்படப்பு அடங்கவில்லை அந்த அக்கா தான் என்னை எழுப்பி அனுப்பி வைத்தார்கள் என்று அந்த பெண் சொன்னவுடன் அக்கா தான் எழுப்பி அனுப்பினாங்களா என்று எம்ஜிஆர் கேட்டபோது ஆமாம் ரெண்டு மணிக்கு எழுப்பும்படி நான் தான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அந்த அக்காவுக்கு எல்லா விஷயமும் தெரியும் என்று சொன்ன அந்த பெண் எல்லா விஷயமும் என்ற அந்த வார்த்தைக்கு கூடுதல் அழுத்தம் கொடுத்து சொன்னார் அப்படி அந்த பெண் சொன்னபோது அந்த பெண்ணையே வியப்புடன் எம்ஜிஆர் பார்த்து கொண்டிருக்க உங்களை கல்யாணம் பண்ணிக்கிற வாய்ப்பு கிடைச்சா நான் நிஜமாக சந்தோஷப்படுவேன் ஆனால் அது நடக்காது என்று சொன்ன அந்த பெண் எம்ஜிஆருடைய காலிலே விழுந்து வணங்கி விட்டு அந்த அறையை விட்டு வெளியேறினார் அப்படி அந்த பெண் கேட்டவுடன் அப்படியே அதிர்ந்து போய் அங்கே இருந்த கட்டிலே உட்கார்ந்தார் எம்ஜிஆர் சினிமாவில் வர்றது மாதிரி நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா நீங்கள் என்னை கல்யாணம் பண்ணிப்பீங்களா என்று அந்த பெண்ணுடைய குரல் திரும்ப திரும்ப அவருடைய காதுகளில் எதிரொலித்து கொண்டே இருந்தது அதுக்கப்புறம் அன்றைக்கி அவர் எப்போ தூங்கினார் என்று அவருக்கே தெரியாது இந்த சம்பவம் நடந்த சில மாதங்களுக்கு பிறகு அந்த பெண்ணிற்கு திருமணம் நடந்து விட்டது என்ற செய்தியை அறிந்த எம்ஜிஆர் மனமாற அந்த மணமக்களை வாழ்த்தினார் இதுவரைக்கும் டூரன் டாக்கிஸ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கீழே இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மேலும் புதிய வீடியோக்கான அப்டேட்டை தெரிஞ்சுக்க பெல் பட்டனை